Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Luna Lynn. Dito na naman tayo sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Uh, random post ito. Basahin muna natin. Ang problem na ito ay regarding sa percentage. A student buys an MSA reviewer book for $175 after receiving a discount of 12.5%. What was the mark price? Tapos yan yung mga choices. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Huwag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede dito sa Leonalyn Vlog or Free Reviewers Managed by Leonalyn. Sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa files dito sa FB group na ito, Philippine Civil Service Review for All. Kung paano makadownload, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Kung paano makakuha ba ng mga libreng printable na reviewers. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, basahin natin ulit. A student buys an MSA reviewer book for $175 after receiving a discount of 12.5%. Ang tanong ay what was the mark price para rin hin uh, hinahanap yung original price. So, therefore, itong $175 ay namainusan na yan ng 12.5% sa original price. So, anong ibig sabihin nito? Isaysahin natin. Yung 100% sa mismong price, yan yung mark price. Yung discount ay 12.5%. So, kung i-minus natin yung 100, 100 minus 12.5, that is exactly... 87.5 so 87.5 percent yan yung nabayaran so therefore yan yung 175 yan yung after dito sa kasi yan yung discount so ang hinahanap natin ay yung mark price minus yung discount ito yung discount equals 175 at yan yung 87.5%. Now, doon muna tayo sa solution number 1. Doon tayo titingin sa mga choices. Pero kayo nang bahala mag-multiply. Bali, yung mga mark prices, ito yung nasa choices. So, tingnan natin si choice A, o yung una, 175.5 or 0.50, pariho lang yan, minus Yung mismong 175.5, i-multiply mo yan sa 12.5%, which is yung 12.5% means 0.125. So, kung ano man yan ang sagot dyan, yan yung pang minus mo dito. Tapos, yung sagot ay dapat 175. Kung hindi 175, so hindi yan yung sagot. Next, ang gagawin mo, ganun din ang gagawin mo sa choice. Uh, choice B, hanggang dito sa pang-apat na choice mo, na yung isulat mo dito yung 200, tapos i iulit mo lang din si 200 dito. Kung ang sagot dito ay 175, din yan na yung tamang sagot. Ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay itong solution number 2 natin. Sulat natin itong... Solution number 2. Itong 175, yan yung 87.5%. So, therefore, 175 is 87.5% of the mark price. So, mark price yan siya. So, by the way, mayroon palang nagtanong sa atin dati. Kung paanong itong, ito ba, pag mag-minus, paanong naging 87.5. So, dandahanin natin, 12.5. Itong decimal na to na-align sa taas. Ngayon, lagyan natin ng 0. Para maka-minus tayo ng 5, mag tayo ng 1 dito. Bali 10. So, 10 na yan, 10, minus 5, and that is 5. So, kaya ang natitira na lang dito ay 99. So, 9 minus 2, and this is 7. 9 minus 1, and this is 8. At ang decimal i-align natin sa baba. Kaya, it is 7.5. Ngayon, para hindi kayo mahirapan sa 
pagsubtract, huwag nyo lang pangunahan ng takot. Isipin nyo na lang, pera yan siya, yung 100. Tapos, gidakan mo lang ng 250 kung ilan ba yung ipanukli mo. That is 87.5. Parang ganyan lang. Anyway, lumayo na tayo. Balik tayo dito sa nagawa natin. Itong 175, kopyahin natin yan siya. Ang is equal yan. At ito, gawin natin decimal, 0.875. Paano yan siya? I-move natin itong decimal na to to the left side twice at i-drop mo yung percent sign. Kaya 0.875 na yan siya. Ang of multiplication. At uh, anong gusto niyo dito? Kuha na lang. Let M be the mark price. Ngayon, para makuha natin yung value ni M at yan yung hinahanap natin since ito ay pang multiply sa M, pang divide na siya sa 175. So, this is point 875. In other words, nag-divide tayo ng 0.875 to both sides para makancel siya dyan. M na lang natira. So, M equals itong 175 divided by 0.875. Itong decimal na to, gawin natin siyang, I mean, itong number na to, gawin natin whole number. So, yung decimal na yan, I move natin 3 times to the right side. 1, 2, 3. So, nandito na si decimal. Whole number na bali siya. Pero, ganun din ang gagawin natin sa loob. 1, 2, 3. At i-align sa taas ang space lagyan ng 0. So, ngayon. 875. Saan tayo? Dito tayo sa 100, 1,750. Ilang 875 ba yan? So, this is 2. 2 times... 875. So, 5 times 2, this is 10, 14, 15, carry 1, 16, 17. So, dito lang, 0 na yan siya. Pero, mayroon pa tayong space dito. So, kopyahin lang yung dalawang 0. Ang sagot dyan ay 200. So, therefore, yung mark, mark price ay 200. Ma'am, paano tayo makakasiguro na yung 200 na yan ay tama? So, gawin natin yung solution number 1, yung ginawa natin. So, yung 200 na yan, ay i-multiply natin yung 12.5%. Or, minusan natin yan sa 12.5% sa 200 mismo. So, ngayon, as per order of operations, so, nahanin natin itong nasa multiplication natin. Saan sa dalawa ang gagawin mo? 200 times. Itong 12.5, kapag decimal na yan, is 0.125 na yan siya. So, i-multiply mo yan. Ngayon, ito yung technique para mas madaling mag-multiply. Instead na ganito, ganito ang gagawin mo, tapos mamaya na yung dalawang zero na yan. So, ito lang yung i-multiply mo. This is 10, carry 1, 5, and this is 2. Tapos, i-drop mo itong dalawang zero. Ilan ba yung decimal na yan? 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. So, therefore, 25. Ito ay 25. Yan yung pang minus natin sa 200. 200 minus 25, and that is exactly 175. So, therefore, ang sagot natin 200 ay tama. Thank you for watching at ito ang abangan nyo sa next na video regarding sa percentage. Thank you and God bless.